大家好，我每日一更的小世界又来了。大家都说演艺圈里是无法深交朋友的，但在韩国的演艺圈里，很多艺人都是从练习生开始。但这段练习过程漫长，酸甜苦辣都与同期队友承担，总是会有那个不说话也不尴尬的好朋友存在着。而对于追男团、女团的人来说，总会有那么一两对 CP 是粉丝们追随的。今天小师姐就带大家盘点一下男团界那些超甜的 CP。一贺海。说到男团 CP， 最有名的就是银河和东海的贺海组合了。两人相识近二十年，从青葱稚嫩一起走到成熟稳重，人生的大节点几乎都有对方的存在。那么他们是如何从最开始的官方硬配对，走到现在形影不离的呢？一九九八年，李赫载和少年好友金俊秀一起去参加 SM 的选秀，李赫载不幸落选。后来李赫载在第二年充分准备之后，才进入了 SM 公司做了练习生。而李东海则是在零一年参加了 SM 举办的 Audition 青少年的选拔比赛中，获得了外貌大赏和全场大赏，进入了 SM。两个人第一次见面是在食堂，而且李赫载还需要了李东海的电话号码。当时他们俩还在某档节目上提起过这件事。二零零五年十一月，李赫载和李东海被公司分到 Super Junior 一同出道。第二年，公司开始着手准备自制剧，还推出了八对王道 CP。当时贺海这对 CP 在这些王道组合中热度并不是特别高，两人在出道早期的互动也只是停留在配合公司卖腐的阶段，私底下两人还是把对方当成好兄弟。二零零九年 ，Super Junior 凭借一首 Sorry Sorry 迅速走红，但没过多久 ，SM 公司内部却面临多位艺人解约的情况，公司里一系列的变动也让大队人心惶惶。而这个时候，东海和贺载两个人迅速承担起了稳定队伍的重任，变成了队伍核心成员之一。如今弹起男韩 CP 界的天花板，贺海必须是当仁不让的。两人从青涩稚嫩练习生，再到一起通过层层选拔成为了大队成员。二零一一年，双人小分队 Super Junior D and E 成立，从此开启了官方发糖的模式。发专辑和单曲，可以说一路以来，两人都是相伴而行。人生的大节点，对方几乎都在，是彼此的固定同行人。那么贺海到底有多甜呢？那大概是路过的蚂蚁都要磕一磕的程度。互评对方最帅的舞台时，银河毫不吝啬地夸赞东海帅气，还有在 ins 上晒两人一起拍夕阳的视频。这两人光是闲聊、对视、傻乐就甜度过高，直接甜上了热搜。就像网友说的那样，贺海是哪家看了都会留下羡慕的泪水的程度的 CP 界的扛把子。二正太，防弹少年团 BTS 中最具人气 CP， 应该当属田救国、金台亨两人的 CP。金台亨、田救国是防弹少年团中年龄最小的两个人，但也是团队中的人气成员。金泰亨堪称南韩舞台教科书，舞台上的金泰亨是最具有无限可能的，他的颜值是不容忽视的，但与之匹配的实力也不容小觑。而田救国则是防弹少年团的黄金帽内，一句话概括田救国，他是全能的，舞蹈、唱歌、rap， 他都可以完美驾驭。从练习生开始，金泰亨作为哥哥就一直照顾田救国，教会他作为 idol 应该要学会的每一步。在早期，许多朋友考古就可以发现，作为团宠加团霸的田救国是有些依赖金泰亨这个小哥哥的。会在不知所措的时候下意识地寻找金泰亨，在这个地控严重的组合里，对别的哥哥有时会冷漠连以待，他唯独对金泰亨百依百顺。这强烈的反差对比也是让粉丝萌到无法爬坑。他们的互动亲密，非常有爱，这也是让正太成为队内大热 CP 的原因。还有宝剑哥还是我的经典疑问，数不清的眼神，唐都在告诉人们他们的关系很好，因为眼睛是最诚实的，许多感情都能通过眼睛传达出来。此外，他们两人独有的首饰——紫色、绿色的频繁出现，旁若无人的贝贝，都预示着他们不只是简单的普通朋友。三灿白，灿白 CP 是 XO 韩国小分队 XOK 中能面担当朴灿烈和边伯贤的王道 c o p e r 也是 XO 里面最受欢迎的 CP 之一。灿白在练习生的时候感情就非常好，为了跟对方一起回家，都不惜乘地铁绕远路，只为了能够多待在一起。后面入住宿舍后，这两人是舍友。我们都知道伯贤怕冷，所以会把空调的温度调高一些；而灿烈则是怕热，但为了伯贤也没说什么，只是默默地拿着被子去沙发睡觉。之前 XO 上快本，每当灿烈受罚喝苦瓜汁的时候，总会把伯贤拖出来一起受罚。伯贤躲着也不管用，因为灿烈拿着杯子直接走到伯贤面前让他喝，伯贤也只是跺跺脚喝了下去。这就是所谓的喜欢你就使劲欺负你吗？ M B C 歌谣大祭典的时候，大家都是在热烈的拥抱欢笑，只有伯贤一个人呆呆的发呆，而灿烈则是越过所有人，目光里只有边伯贤。走到他的身边，两人相视一笑，这难道就是穿越了所有人群，走到你身边，只为跟你在一起？在偶像运动会的时候，伯贤比赛，灿烈陪跑，并且灿烈只陪着伯贤一个人，而且记者才拍照的时候，伯贤踮着脚抱着灿烈 ，back hug。
。不止这些，有一次灿烈还把伯贤一下子捞起来，不知是青脸还是脖子。该说不说，灿白这对 CP 真的是甜到掉牙了。但是再亲密的两人也避免不了吵架，灿白也是，偶尔会吵架，但过会儿就会和好。虽然一直打打闹闹，但是最后都变成了伯贤欺负灿烈。他们彼此照顾着对方，同时还是队里的气氛活跃者。只要有他俩的存在，这个队伍就别像一颗安静下来。真不知道是好处还是害处，队长或许为此很头疼吧。四宜家，宜家是 GOT7 成员段奕恩和王嘉尔的 CP。段奕恩作为哥哥，性格安静；王嘉尔活泼阳光，更因其超强的交际能力，被粉丝称为“心弹动一枝花”。两人年龄相仿，又都会说中文，因此在练习生时期玩的就很不错。之后出道了，两人的关系更上一层楼。王嘉尔和段奕恩经常被粉丝们组成 CP， 而 Mark 虽然比王嘉尔大，但是却更依赖王嘉尔。两人在公司为组合准备的团综《Hard Carry》中也是相当的甜蜜。当然，这仅仅是兄弟情。曾在许多节目中，段奕恩说过自己比较喜欢嘎嘎这种活泼好动的性格。由于两人语言共同，交流起来毫无压力，所以公司也是经常安排两人一起做节目，所以感情自然是非常的好。早前因为王嘉尔在内地的行程比较多，所以很少进行组合活动，但这似乎丝毫不影响两人之间的感情。再次见面之后，两人依旧是好朋友。五熏鹿，吴世勋和鹿晗这对 CP 被称为熏鹿 CP， 但又因为两人长得很像，所以会被粉丝们称为熏鹿双生 CP。这对站到粉丝面前也是很养眼的，毕竟都是门面担当。二零零八年，鹿晗在二十岁的时候遇见了吴世勋。那时吴世勋只有十四岁，作为队内年龄最大的老大哥，鹿晗把大多数的关心都给了这个年龄最小但个子最高的青涩少年。而在二零一二年出道的时候，无论台上还是台下，二人的粉红已经让众多粉丝直呼牙都甜掉了。这个期间，无论是活动、秀还是私下里活动，他们的关系正如我们看到的那样，激情满满，却又十分温馨，也充满了哥们儿的义气。鹿晗曾经在成员互评环节说：“世勋有点孩子气，总是有点想让人照顾他的冲动。”在 XO 合体第一次上《快乐大本营》的时候，有个穿越火线的游戏环节，马上就要轮到鹿晗的时候，我们的世勋就马上把别人的护目镜扒下来给鹿晗。在 CP 粉眼中，勋鹿是最美好的 CP， 是他们年少的青春。鹿晗会尽哥哥的责任照顾世勋，而世勋则是会无时无刻的关注鹿晗。提到鹿晗，就会笑意满满。那曾经有多甜，以后就会有多虐。鹿晗回国以后两年就公布了自己的恋人，自此这对 CP 也算是正式的结束了。那他们曾经的美好永远会刻印在我们的心中。现在我们只希望他们能够各自安好，默默应援就好了。六更彻，更彻是 Super Junior 成员韩庚和金希澈的 CP， 也是 SG 组合中最受欢迎的天导 CP 之一。韩庚、金希澈从2002年练习生时期相识起，携手出道，经历组合从暗淡无光到红遍亚洲。成风又个性的西澈，说话刻薄毒舌，但是嘴里只会说韩庚温柔，很魅力。不是很喜欢皮肤接触的西澈，却总是搭在韩庚的身上。彼时韩庚和金西澈都是当之无愧的颜丹，不管是公司的刻意操作，还是两人的真情流露，那时他们每一个眼神的互动都真诚温柔到要命，让人很难不磕。但天下没有不散的宴席，男团也会遭遇解散风波。对于有些人来说，更彻 CP 的 B.E. 开始于韩庚退团回国，毕竟这意味着两人很难再同框。令人惊讶的是，虽然表面没了联系，但他们私下的糖却一直没有断过。韩庚曾在采访中说，两人经常吃饭喝酒，西池也经常在综艺和直播中提到韩庚，这让粉丝坚信更彻拉永远不会毕业。可后来韩庚结婚，紧接着西池也官宣恋情，更彻女孩们还是迎来了强制毕业。七允在。允在这个 CP 名指的是东方神起成员郑允浩和金在中，他们出道十几年，彼此都没有传过任何绯闻，唯一的传闻对象就是彼此。无法忘怀的世纪拥抱，让多少粉丝坚定不移的支持他们到现在。只要是混过韩圈的粉丝，想必都知道允在的存在。这一对真的是饭圈经典中的经典啊！这都多少年过去了，韩娱圈都更新换代多少次了？微博的超话排名中，允在还是前二十的成绩。不夸张的说，许多人是因为允在入腐圈的。当年的云仔，那真的是血红中的血红，相比台前饭拍中的他们，更加血红真实。这也是粉丝这么多年念念不忘的原因，真的是太真实了，所以无法忘记。一直到现在，他们的粉丝数量都一直在上升。虽然这些 CP 很多最开始都是公司用来炒作和获取人气的，如今大部分也都成过去，但是他们依然是很多人的青春。如今所希冀的不过是希望他们都好，在我们看不见的地方，只要你们都好就好。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。